Welcome back to our channel. We are going to make oyakodon chicken and egg bowl today. Oyakodon wa ouchi de tsukutte ma sugoku oishii no de yonaka ni onaka ga suittari shite koso koso tsu tabetari to ka eiyo manten na donburi desu. Yotei to ka no oyakodon ni naru to mata tsukatte ru tori ka nagoya kochin to ka shamo to ka ma mata chigau oishii sa ga attari mo shimasu ne. Kokai wa tate you no oyakodon wo tsukutte ikitai to omaimasu. Donburi is a Japanese rice bowl dish in which chicken, egg, sliced onions, and other ingredients are all simmered together in a soup made from soy sauce and stock, served on top of a steaming bowl of rice. The name of the dish, oyakodon, is a poetic reflection of the fact that both chicken and egg are used in making the dish. Oyakodon is a parent and child donburi. Which came first, the chicken or the egg? Oyakodon. Then, 5cm ぐらいにして切っていきますね。オムライスの時のチキンよりはちょっと大きめに切ります。オムライスの動画まだ見てない方はぜひチェックしてみてください。包丁が切れない皮があまり好きじゃない方はこの時点で皮取っちゃってくださいで次玉ねぎ切っていきます猫の手こうしますニャンニャンニャンの猫の手にすると指を切らないのでいいと思いますで次はこのいんげんも調味料を合わせていきたいと思いますまずお水が5お砂糖1入れますお醤油1でこのキューブ半分のキューブここに入れちゃいますで混ぜていきますはい混ざりましたでは火をつけていきます日本だとカツオだしとか日本酒とかみりんを使うのじゃが今日紹介するのは簡単に作れるレシピでは鶏肉入れます玉ねぎも入れますオッケー。じゃあ色が変わってきて玉ねぎがしんなりしてきたらちょっと火を弱めて卵2個準備してくださいまたここは入らぬところでいただきますそうすると殻が入らないのでですねまぜますえっと箸をこのお椀の下につけながら動かす感じですねでもあんまり混ぜすぎないでください何回ぐらいかしら15回ぐらいでいい十五回もうじゃあこれの半量をあの鍋に入れます回しかけるようにしますかそうじゃじゃあインゲンをチラチラチラチラチラって入れて蓋を閉めますこの身は日本だと一分ちょっとなんだが完熟が嫌いなのじゃがもっと長く煮た方がいいのじゃなちなみに卵を生で食べるという国は日本とあとメキシコと言われておるそのぐらいなかなか食べる国は少ないということを言いたいのじゃそういう意味でも日本というのは卵がおそらく世界で一番新鮮だからというのもあると思うし卵かけご飯とかそういうものは日本人にとってはソウルフード的な存在なのだはいいきますおー見えますか皆さん美味しそうじゃあここに二回目の卵を入れていきます入れてから止めるのじゃはいじゃあ回しかけます止めてまた蓋をして1分から2分とかお好きな硬さになるまで置いてくださいはいできましたおいしそうどうでしょう綺麗ですねこれもご飯の上に持っていきますはいおやくどんです綺麗見えるかしらこのオーブンの親子丼がでは食べてみます親子丼はスプーンで食べますそれとも箸で食べますかお箸だと難しいのでスプーンでいかせていただきたいと思いますではいただきます
プリップリ卵もとろっとろよいしょうんおいしいおいしいでも酒とみりんが入ってなくても全然親子丼の味がするむしろすっきりした味にならないかうんゆかうんなんか雑味のない味がしますそれはグラニュー糖のせいなんじゃグラニュー糖は無駄なものが入ってないから意外と肉じゃがでも何でもすっきりとした味になるのじゃ日本でいう上白糖という味は味に重さがあるというかコクが生まれるのじゃその絡みでところで言うか親子の話をするのじゃが親と子供よく日本ではおふくろの味という言葉をよく聞く今やだんだん廃れてきているのじゃがこれはいい意味での味の洗脳なのじゃお母さんが子供のうちに母親の味を手なずけておけば将来的におふくろのことを思い出し悪いことをしなかったり必ず母親のもとに帰ってくるというそういう願いを込めておふくろの味をという風習があるのじゃ子供たちに植え付けてるんですねそうですイタリアでも同じことが起こってるのじゃイタリアではまんまの味という要するにおふくろの味のことをまんままんまというのじゃイタリアでも母親が子供に一生懸命食べさせてそうするとイタリア人は大人になるとみんなまんまの味が一番と言って自慢するのじゃそしてもう一つ日本とイタリアの共通点はまんまというのは日本のある地方では米のことをまんまと呼ぶところがあるのじゃこれはなぜ同じ言葉を使うのかわからないのだがそういうところになんか世界と日本ってつながっているっていうふうに感じるのはわしだけじゃろうか。お国、地域が変われども母親と子供とか家族の形っていうのは一緒でしょうからねだからゆかも自分の子供またはダニエルに味でどんどんどんどん洗脳していけばいいのじゃこれを洗脳の味にしちゃいましょうかそうだな<笑>それが最終的に家族円満という形になるのじゃその通りだと思いますじゃあ今晩ダニエルに作ってあげたいと思いますこの親子丼タンパク質たっぷりでお肉も入って栄養満点なのでぜひ皆さんも大切なご家族やお友達に作ってあげてください If you like our contents, please click the like button subscribe to our channel and ring the bell for the notification Thank you for watching See you next time